நல்ல ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அது ஒவ்வொரு பர்டிகுலர் சப்ஸ்டன்ஸுக்கு உண்டான ரிசப்டராக அது இருக்கும் அதே போல் இந்த இடத்துல அக்வாபோரினை ரிசப்ட் பண்ணுறதுக்கு ரிசீவ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ரிசப்டர் இருக்குது அது அக்வாபோரினை ரிசீவ் பண்ணின உடனே சரியா இந்த ப்ராசஸ் எல்லாம் மறந்துடுங்க சரியா இந்த ஏடிஹெச்சினுடைய வேலை என்ன அப்படின்னா இந்த இடத்துல ஜாயின் ஆன உடனே உங்களுக்கு வந்து நிறைய அக்வாபோரின்ஸும் ப்ரொடியூஸ் ஆகிடும் அக்வாபோரின் அப்படிங்கிறது இட் இஸ் நத்திங் பட் அ ப்ரோட்டீன் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சரியா அக்வாபோரின் அப்படிங்கிறது வந்து இட் இஸ் நத்திங் பட் அ ப்ரோட்டீன் இது நார்மலாக செல் ஆர்கனல்ஸ் இருக்கு பார்த்தீங்களா அதுக்குள்ளே இருக்கும் அதனுடைய பிளாஸ்மா மெம்பரில் அடிக்கடி ஃபார்ம் ஆகும் சரியா அந்த மாதிரி இது வந்து ஒரு செல்லு தானே சரியா எப்பத்திலியல் செல்லாக இருக்கும் சரியா இந்த எப்பத்திலியல் செல்லுக்குள்ள அக்வாபோரினை ப்ரொடியூஸ் பண்ணி சரியா அந்த அக்வாபோரின் வந்து செல்லினுடைய உள்பக்க சுவர்லையும் இது பிளாஸ்மா செவ்வு இந்த இடத்துல ஒரு பிளாஸ்மா செவ்வு இருக்குது இந்த இடத்துல அக்வாபோரின்களினுடைய எண்ணிக்கையை கூட்டிடும் சரியா அக்வாபோரினா என்னது அக்வானா என்னது வாட்ரு போரின்னா இட் இஸ் அ டைப் ஆஃப் ப்ரோட்டீன் சரியா போரின்கள் அப்படிங்கிறது ஒரு டைப் ஆஃப் ப்ரோட்டீன் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அப்போ அக்வா அப்படிங்கிறது வந்து வாட்ரு தண்ணியை அலோவ் பண்ணக்கூடிய ஒரு புரத கால்வாய் அது உருவாக்கப்படுகிறது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க யார் உருவாக்குனது ஏடிஹெச்சி ஏடிஹெச்சி எப்போ உருவாக்குச்சு ஏடிஹெச்சி ரிசப்டார் எப்போ ஏடிஹெச்சி அக்செப்ட் பண்ணிச்சோ அப்போ ஏடிஹெச்சி ஏன் ப்ரொடியூஸ் ஆச்சு ஏன்னா பிளட்டில் தண்ணி சத்து இல்லை சரியா பிளட்டில் சன்னி சத்து இல்லைன்னோடனே எப்படி கரெக்டாக ஏடிஹெச் ப்ரொடியூஸ் ஆச்சு மேலே ஹைப்போதலாமஸ் இருக்குது பார்த்தீங்களா நியூரோ ஹைப்போபைசிஸ்க்கு பக்கத்தில் ஹைப்போதலாமஸ் இருக்குது பார்த்தீங்களா அந்த ஹைப்போதலாமஸில் ஆஸ்போ ரிசப்டர்ஸ் வந்து ஆக்டிவேட் ஆகுது எப்போ தண்ணி சத்து கம்மியாகும் போது அது ஆக்டிவேட் ஆகிறதுனால ஸ்ட்ரைட்டாகவே நியூரோ ஹைப்போபைசிஸ் அதுவும் தூண்டி விட்டு நியூரோ ஹைப்போபைசிஸ் ஏடிஹெச்சை ப்ரொடியூஸ் பண்ணிடுச்சு அப்புறம் அந்த ஏடிஹெச் வந்து பிளட் ஸ்ட்ரீம் வழியாக வந்து இந்த இடத்துல ஜாயின் ஆகி அக்வா ப்ரோட்டீனை ப்ரொடியூஸ் பண்ணி அக்வாபோரின் ரீனல் ஃபில்ட்ரேட்டுக்கு உள்ளே இருக்கக்கூடிய எஸ்பெஷலி டிஜிட்டல் கன்வெர்டர் டியூபியூல் அண்ட் கலெக்டிங் டக்ட்டுக்கு உள்ளே இருக்கக்கூடிய ரீனல் ஃபில்ட்ரேட்லேருந்து ஹெச் டூ ஓ மாலிகூல்ஸ் மட்டும் பிடிச்சி எடுத்து கொண்டு வந்து பிளட் ஸ்ட்ரீமுக்குள்ள போட்டுரும் சரியா பிளட் ஸ்ட்ரீமுக்குள்ள போட்டுரும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க கரெக்டா பிளட் ஸ்ட்ரீமுக்குள்ள போட்டுரும் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கணும் போட்டுச்சு அப்படின்னா என்ன ஆகும் இந்த ரீனல் ஃபில்ட்ரேட் எங்கே போகுது கலெக்டிங் டக்ட்டுக்குள்ளே போகுது கலெக்டிங் டக்ட்லேருந்து எங்கே போகுது யூரிட்டருக்குள்ளே போகுது யூரிட்டர்லேருந்து யூரித்திர வழியே வெளியில் போகுது ஸோ திஸ் இஸ் வாட் நத்திங் பட் யூரின் இங்கேருந்து தாங்க யூரின் ஃபார்ம் ஆகுது அப்போ அந்த யூரினில் இருக்கக்கூடிய அதிகமான அளவு தண்ணீர் சத்தினை உறிஞ்சி இந்த ஆக்சுவலி ஒரு யூரின் இந்த இடத்துல சொல்லக்கூடாது இதை வந்து யூரின் ரீனல் ஃபில்ட்ரேட்னு சொல்லி பழகணும் கலெக்டிங் டக்ட்டுக்கு போய் முடிச்சதுக்கப்புறம் இந்த அப்சார்ப்ஷன் ப்ராசஸ் எல்லாம் முடிச்சதுக்கு அப்புறம் தான் அதுக்கு பேர் யூரின் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இப்போதைக்கு உங்களுக்கு புரியறதுக்காக நான் சொல்கிறேன் இது யூரின் அப்படின்ட்டு வச்சுக்கோங்க அப்போ யூரினில் இருக்கக்கூடிய ஹெச் டூ ஓ எல்லாத்தையும் அக்செப்ட் பண்ணி இந்த பிளட் ஸ்ட்ரீமுக்குள்ளே கொண்டு வரக்கூடிய பணியினை செய்தது யார் அப்படின்னா இந்த ஏடிஹெச் சரியா இந்த ஏடிஹெச் ரிசப்டார் கூட சேர்ந்து அக்வா போரினா இவன் தான் ஃபார்ம் பண்ணுறான் ஃபார்ம் பண்ணி இங்கே இருக்கக்கூடிய வாட்டரை பிளட் ஸ்ட்ரீமுக்குள்ளே கொண்டு போய் சேர்த்தாச்சு இதை நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கிடணும் ரைட்டா இன்கேஸ் ஒரு மனுஷனுக்கு இந்த ஏடிஹெச் வந்து உற்பத்தி ஆகலைன்னு வச்சுக்கோங்க இல்லாட்டி நீங்கள் வந்து அதுக்கு பின்னாடி வருவோம் இப்போதைக்கு நீங்கள் தண்ணி குடிச்சிட்டீங்க அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க ஆஸ்மோ ரிசப்டார் அதாவது சாரி ஒரு ஜூஸ் குடிச்சிட்டீங்க அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க அல்லது இளநீர் குடிக்கிறீங்க அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க அது என்ன பண்ணுவோம் உங்கள் உடம்புல இருக்கக்கூடிய நீர் சத்தினை மாற்றிடும் அப்போ என்ன ஆகும் அந்த ஏடிஹெச் ப்ரொடியூஸ் ஆகாது புரியுதா இந்த இடத்துல ஏடிஹெச் ப்ரொடியூஸ் ஆகலைன்னு என்ன ஆகும் அப்படிங்கிறது யோசிச்சு பாருங்கள் நீங்கள் ஜூஸ் குடிச்சிங்கனாலும் அந்த இடத்துல ஏடிஹெச் ப்ரொடியூஸ் ஆகாது சரியா நீங்கள் ஜூஸ் குடிச்சிங்கனாலும் அந்த இடத்துல ஏடிஹெச் ப்ரொடியூஸ் ஆகாது சிலவங்களுக்கு ஏடிஹெச்சு ப்ரொடியூஸ் ஆகாமலே இருக்கும் அதுக்கு சில ரீசன்ஸ் இருக்குது சரியா அது என்னன்றதை பின்னாடி நான் சொல்கிறேன் இன்கேஸ் ஏடிஹெச் டெஃபிஷியன்ஸாக இருந்துச்சு அப்படின்னா நீங்கள் தண்ணி குடிச்சிட்டிங்கன்னா என்ன ஆகும் இந்த ஏடிஹெச் வந்து இந்த இடத்துல ப்ரொடியூஸ் ஆகாது இந்த ஏடிஹெச் ரிசப்டர் வேலை செய்யாது அக்வாபோரின் வேலை செய்யாது அப்படின்னா இங்கே இருக்கக்கூடிய ஹெச் டூ ஓ இங்கே போகாது இங்கே போகாட்டி யூரினில் அதிகமான அளவு நீர் இருக்கும் அதுக்கு பேர் டைலூட்டட் யூரின் அப்படிம்பாங்க யூரின் வந்து எப்போதும் கான்சன்ட்ரேட்டட் யூரினாக இருக்கணும் அதுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய தண்ணி சத்து எல்லாத்தையுமே உங்களுக்குள்ள
அதுக்காக தான் அந்த ஏடிஹெச் உற்பத்தி ஆகுது ஹைப்போதலாமஸ் வந்து அதை இனிஷியேட் பண்ணுது நியூரோ ஹைப்போஃபைசிஸ்க்கு புரியுதுங்களா இப்போ இந்த ஏடிஹெச் வந்து டெஃபிஷியண்டாக இருந்துச்சுன்னா இதான் நடக்கும் ஒரு மனுஷனுக்கு ஏடிஹெச் வந்து டெஃபிஷியண்டாக இருந்துச்சுன்னா என்ன ஆகும் ஒரு மனுஷனுக்கு ஏடிஹெச் டெஃபிஷியண்டாக இருந்ததுன்னா என்ன ஆகும் ஏன் வச்சுக்கோங்க அதை திரும்ப ஒரு தடவை நான் சொல்கிறேன் ஏடிஹெச் கம்மியாச்சுன்னா இந்த இடத்துல ஹெச்டிஓ கண்டென்ட் ஜாஸ்தி ஆகிடும் அப்போ யூரின் அதிகமாக ஃப்ளோ ஆகிக்கிட்டே இருக்கும் அதுக்கு பேர் தான் சிறுநீர் போக்கு அப்படின்னு நான் சொன்னோம்னா டையூரசஸ் சரியா டையூரசஸ் அதிகமான அளவு சிறுநீர் அந்த இடத்துல அங்கே வெளியேற்றப்படுகிறது அதிகமான அளவு சிறுநீர் அங்கே வெளியேற்றப்படுகிறது அடிக்கடி அவங்க யூரின் போயிட்டே இருப்பாங்க அதுக்கு பேர் தான் பாலி யூரியா சரியா பாலி யூரியா பாலி யூரியான்னு என்னது அடிக்கடி சிறுநீர் கழிக்கிறது சரியா இந்த டைமில் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இந்த இடத்துல ஏடிஹெச் அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதிகமான அளவு சிறுநீர் வந்து அவங்களுக்கு போச்சு அப்படின்னாக்கா ஏகப்பட்ட அளவு ஹெச்டுவோ தேவையில்லாமல் வெளியில் போயிட்டு இருக்கு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அப்போ அந்த நேரத்தில் அவங்களுடைய பிளட் ஸ்ட்ரீமில் இருக்கக்கூடிய வாட்டர் தான் இங்கே போகுதுங்க இந்த தண்ணி எங்கேருந்து வந்திருக்கும்னு நினைக்கிறீங்க இந்த ரீனல் ஃபில்ட்ரேட்டு வர தண்ணி எங்கேருந்து வந்திருக்கும் கிளாம் ரூலர்ஸ் ஃபில்ட்ரேட்டில் அப்சர்வ் ஆனது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சரியா கிளாம் ரூலர்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு ரீஜன் படிச்சிருப்பீங்க சரியா நியூரானுடைய இன்னொரு வீடியோ இருக்கு அதை நீங்க பாருங்க தெரியும் கிளாமரோலஸ் அப்படிங்கிற ஒரு பகுதியில ரத்தத்துல இருக்கக்கூடிய தண்ணி தான் இதை எடுத்துட்டு வந்திருக்கு இந்த இடத்துல அப்ப திரும்ப இந்த ஹெச்டுவோ வந்து ரத்தத்துக்குள்ள தான் போகணும் போகலைன்னா என்ன ஆகும் ரத்தத்துல தண்ணீர் செத்து குறைஞ்சிரும் உடனே அந்த ஆளுக்கு தண்ணி தகம் எடுக்கும் அதுக்கு பேரு பாலிடிப்சியா சரியா பாலிடிப்சியா பாலிடிப்சியானா அதிகமா தண்ணி தாகம் எடுக்கிறது பாலி யூரியானா அதிகமாக யூரின் போறது ஏன் அதிகமாக யூரின் போகுது ஏன்னா இந்த இடத்துல இருக்கிற ஹெச்டுவோ இங்க வரல சரியா அங்க பிளட் ஸ்ட்ரீம் இருக்கு அந்த பிளட் ஸ்ட்ரீமுக்கு வரல இன்கேஸ் அப்படி வரல ஏன் வரல இந்த இடத்துல ஏடிஹெச் வரல சரியா இந்த ஏடிஹெச் வரல ஏன் ஏடிஹெச் வரல அப்படின்னா அவருக்கு ஹார்மோனல் டெஃபிஷியன்சியாக இருக்கலாம் ரெண்டு முக்கியமான ரீசனாக இருக்கலாம் அந்த ரெண்டு ரீசனையும் படிச்சுட்டு நம்ம இந்த வீடியோவை முடிச்சிடலாம் சரியா சி ஸோ இதுதான் வந்து ஏடிஹெச்னா என்னது சரியா இப்போ இந்த டிசீஸ்க்கு பேர் பாலி யூரியா பாலி ஃபேஜியா அப்படிங்கிற சாரி பாலி டிப்சியா அப்படின்னா சாரி பாலி யூரியா அண்ட் பாலி டிப்சியா அப்படின்னு நான் சொன்னால இந்த ரெண்டுமே வந்து டயபிட்டிஸ் இன்சிபிடஸ் அப்படிங்கிற ஒரு டிசீஸினுடைய சிம்டம்ஸ் நோய் குறியீடுகள் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சரியா ஏடிஹெச் ரிசப்டார் சரியாக வேலை செய்யாமல் இருந்தால் சரியா டிஃபெக்ட்ஸ் இன் ஏடிஹெச் ரிசப்டார்ஸ் ரெண்டாவது Inability to secrete ADH சரிங்களா ADH வந்து அந்த இடத்துல செக்ரீட் பண்ண முடியாமல் அவருடைய பிடியூட்ரி இருந்துச்சு அப்படின்னா இந்த ரெண்டு முக்கியமான ரீசன் தான் இந்த டயபட்டிஸ் இன்சிபிடஸ்க்கு காரணங்க சரியா ரெண்டு முக்கியமான ரீசன் தான் இதுக்கு காரணம் ஸோ வேற ஏதாவது முக்கியமான விஷயங்கள் சொல்லணும் அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்க அப்படின்னா கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இது போக வேற ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னா நீங்கள் கேளுங்க மேக்ஸிமம் இதில் இருக்கக்கூடிய விஷயங்களை ரொம்ப சிறப்பாக முடிச்சிருக்கேன் அப்படின்னு நம்பிக்கை இருக்குது இதில் ஏதாவது டவுட் இருந்துச்சு அப்படின்னா நீங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் சரியா மேலும் பல தகவல்களை தெரிந்து கொள்வதற்கு நீட் பயாலஜி தமிழ்நாடு சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் எங்களோட எப்பொழுதும் இணைந்திருங்கள் குறைகளை என்னிடம் சொல்லுங்கள் நிறைகளை நண்பர்களிடம் சொல்லுங்கள் நன்றி வணக்கம்